ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கக்கூடிய இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாளாக வந்து கேட்டுட்டு இருந்த டாப்பிக் எந்த ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணாலும் கீழே வந்து யாராவது ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணிடுவீங்க மேடம் மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசிஸ் பற்றி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ ஒவ்வொரு வீடியோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து ரெண்டு மூணு பிரிவாக தான் நான் போடுறேன் இந்த பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பாக்டீரியன் டியூபர் க்ளோசிஸ் பாக்டீரியாவோட ஹேபிடெட் மார்ஃபாலஜி கல்ச்சுரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங்லேயும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஆர்கானிசம் வந்து டியூபர் க்ளோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோயை வந்து காஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் இது டியூபர் க்ளோசிஸ் அப்படின்னாலும் இது வந்து காச நோய்ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா இந்த காச நோயினால் வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களை வந்து நம்ம அடிக்கடி வந்து கிராஸ் பண்ணி அவங்கள நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் அப்போ அந்த மக்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம கண்கூடாகவே வந்து பார்த்துருக்குறோம் அந்த அவங்களுக்கு உடம்பு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி எலும்பும் தோலுமாக தான் இருப்பாங்க ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி தான் இருப்பாங்க அப்படி அந்த மாதிரி அவங்க உடம்பை வந்து உருக்கிறோம் இந்த பாக்டீரியா அவங்கள சாப்பிட்டு தான் இது வந்து வளரும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நுரையீரல வந்து பாதித்த இந்த பாக்டீரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க மொத்தமாக அவங்களோட உடம்பே வந்து பாதித்து அவங்களுக்கு இருமல் சும்மா ச இந்த சயரோகம்னு சொல்லுவாங்க ஊரில் எல்லாம் இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க லொக்கு லொக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க இருமும்போது அந்த சளியில் கூட ஒரு மாதிரி பிளட்டு அப்படியே ரத்தம் ரத்தமாக வரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான நோய் தான் இந்த டிபிங்கிற டியூபர் க்ளோசிஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நோயை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகம் மொத்தமாக வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வந்து இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதாகவும் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து பத்து மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதாகவும் ஒரு ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மூணில் ஒரு பங்கு மக்கள் வந்து இந்த நோயை வந்து கேரி பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய கேரியராக வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஆர்கானிசத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட் பண்ணவர் வந்து ராபர்ட் கோச் எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் இது வந்து ஹியூமனுக்கு வந்து டியூபர் க்ளோசிஸை வந்து காஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதோட ரிசர்வாயரும் வந்து ஹியூமன் தான் ஒரு ஹியூமன் கிட்டேருந்து தான் இன்னொருத்தங்களுக்கு போகும் ஹியூமன் லங்ஸில் தான் இந்த ஆர்கானிசம் வந்து மெயினாக வந்து வாழும் ஆனால் அதை தவறையும் வேறு இடங்களில் இதால் வாழ முடியும் இதோட கேரக்டர்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ளிகேட் பேத்தோஜன் அதாவது ஸ்ட்ரிக்டாக இது வந்து பேத்தோஜன் தான் ஆனால் சில நேரத்தில் இது வந்து பேத்தோஜனாகவும் இருக்கும் இல்லாமலும் இருக்கும் அப்புறம் சில நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புல அப்படியே இருக்கும் அதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சின்னா அது வந்து பேத்தோஜனாக மாறி டியூபியே வந்து காஸ் பண்ணோம் ஸோ இது ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் பேத்தோஜனாகவும் இருக்கலாம் இப்போ அவங்களோட ஸ்பூட்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நெஞ்சு சளி அந்த ஸ்பூட்டமில் வந்து இது வந்து நிறைய மாதங்கள் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு லாங் ராடு ராடாக இருக்கலாம் சில நேரம் ஸ்லைட்டாக வந்து ஒரு மாதிரி கர்வ்டாகவும் இருக்கலாம் இதோட சைஸ் வந்து லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லேருந்து ஃபோர் மைக்ரான் மீட்டர் சைஸுக்கு இருக்கும் அதோட வித்து இந்த இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் டூலேருந்து பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் சைஸ் கூட இது வளரலாம் சிங்கிளாக இருக்கும் இல்லைனா ரெண்டு ரெண்டாக சேர்ந்து இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஒரு குரூப்பாக க்ளம்ஸாக இருக்கும் அப்புறம் இதோட மொட்டிலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து இதுக்கு ஃப்ளஜலாக கிடையாது அதனால் இது நான் மொட்டைல் இது ஸ்போர்ஸையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது இதுக்கு கேப்சியூலும் கிடையாது அதனால் நான் கேப்சுலேட்டட் ஆர்கானிசம் இப்போ நம்ம கிராம் ஸ்டெயினிங்கில் வந்து இதை பண்ணணுன்னா ஸ்டெயின் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிராம் ஸ்டெயின் வந்து இந்த ஆர்கானிசம் வந்து எடுத்துக்காது ஆனாலும் இது வந்து ஒரு கிராம் பாசிட்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஆசிட் ஃபாஸ்ட் பாக்டீரியா ஆசிட் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா வேறு இதுக்குன்னு ஒரு அதாவது கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாலேயே சில பாக்டீரியாவுக்கு இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்து உண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட செல்லு செல்வாலோட ஸ்ட்ரக்சர்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 
இதுக்கு கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா மாதிரி ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இருக்குது பெப்டிடோ கிளைக்கான் லேயர் இருக்குது அப்புறம் நிறைய பாலிசாக்ரைட்ஸு ப்ரோட்டீன்ஸு போரின்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக இதுக்கு என்ன இருக்குன்னா மைக்காலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸு லாங் செயினாக ஃபேட்டி ஆசிட்ஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அறுபது பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இந்த செல்லில் வந்து இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நிறைய கொழுப்பு சத்து மாதிரி நிறைய இருக்கும் இந்த க்ரீன் கலரில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து லிப்போ அராபினோ மேனன் அதாவது எல்ஏஎம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பிரைனில் ஆரம்பித்து இதோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் செல்லுக்கு வெளியே வரைக்கும் இது வரும் சரியா இந்த ரெண்டும் இந்த மைக்காலிக் ஆசிடும் எல்ஏஎம்மும் இருக்கிறதுனால இந்த ஆர்கானிசத்தை சுற்றி ஒரு வேக்சி கோட் அதாவது ஒரு மெழுகு மாதிரி ஒரு கோட்டு இது கேப்சியூல் கிடையாது இது இந்த ஆர்கானிசத்தை சுற்றி ஒரு மெழுகு மாதிரி இது வந்து உருவாக்கி வச்சிடும் இந்த மெழுகு மாதிரி இதுக்கு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கிராம் ஸ்டெயின் பண்ணாலும் இதால் வந்து உள்ள ஊடுருவி போக முடியாது இம்பெனிட்டரபிள் அப்புறம் ஹைட்ரோஃபோபிக் வாட்டரில் இது சாலிபிளாகவும் இருக்காது மெழுகை வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டால் கரையுமா கரையாது அதே மாதிரி தான் இந்த ஆர்கானிசமும் ஹைட்ரோஃபோபிக் நேச்சர் தான் இதுக்கு இது இந்த ஆசிட் ஃபாஸ்ட்னஸ்ங்கிறது இந்த ஆர்கானிசத்துக்குனே உள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இப்போ ஆசிட் ஃபாஸ்டெயினிங் வந்து நம்ம சீல் நெல்சன் மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் ஃப்ளூரசன் டை யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ரோடோமைன் ஆரோமைன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சீல் நெல்சன் மெத்தடில் வந்து ஸ்டெயின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது இந்த பிரைட் ரெட் கலரில் அங்கங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா இது எல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைக்கோபாக்டீரியன் டியூபர்கள் பேசிலை இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து டிஷ்யூஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது பாக்டீரியா இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே வந்து ப்ளூ கலரில் தான் ஸ்டெயின் ஆகும் ஒன்லி டிபி பாக்டீரியா மட்டும்தான் வந்து ரெட் கலரில் ஸ்டெயின் ஆகும் ஃப்ளூரசன் டையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிசம் வந்து இந்த ஃப்ளூரசன் டையை எடுத்துக்கிறதுனால லைட்டில் வந்து அது எமிட் பண்ணும் இந்த ஃப்ளூரசன் டைஸை அதனால தான் இது வந்து ஒரு மாதிரி இந்த ஃப்ளூரசண்டாக இருக்குது ரோடமைன்னா அது ஒரு மாதிரி ரெட் கலரில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அடுத்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் இது என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா மச் கிரானியூல்ஸ் இது வந்து எப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த கல்ச்சர் வந்து எங்காக இருக்கும்போது இது வந்து நான் ஆசிட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா ஸ்டெயினும் ஈஸியாக பண்ண முடியும் அந்த நேரத்தில் இந்த கிரானியூல்ஸுங்கிற ஒரு இது வந்து இருக்கும் அப்போ அந்த யங் கல்ச்சரில் தான் இந்த நான் ஆசிட் ஃபாஸ்ட்னஸையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ப்ளஸ் இந்த கிரானியூல்ஸையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இருக்கிறதா ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் இந்த கிரானியூல்ஸை எடுத்து ஒரு அனிமலுக்கு நம்ம இன்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைஸுக்கு வந்து நம்ம இன்ஃபெக்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானி அந்த மைஸுக்கு வந்து டிபி வந்து வரும் ஏன்னா இது ஆக்டிவ் ஃபார்ம் தான் ஆனால் ஆசிட் ஃபாஸ்ட்டு கிடையாது அதனால தான் இதை வந்து நான் ஆசிட் ஃபாஸ்ட் டியூபர்கள் பேசிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட நேம் வந்து மச் கிரானியூல்ஸ் சரியா இப்போ இதோட கல்ச்சுரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு அப்ளிகேட் அண்ட் ஆரோபு அப்படின்னா என்னது இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதோட ஜென்ரேஷன் டைம் வந்து ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் அதாவது ஸ்லோ க்ரோயிங் பாக்டீரியா அப்புறம் இது வந்து டூ டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் வீக்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் இதோட காலனி வந்து மீடியாவில் க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்டிமம் பிஹெச் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டு செவன் இப்போது இந்த மீடியாவில் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட இதுக்கு வந்து அது டாக்ஸிக் மாதிரி ஏன்னா அது ஹைலி சக்சப்டபிள் டு தட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் சரியா அப்போது அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அந்த டாக்ஸிசிட்டியை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக சீரம் ஆல்பமின் இல்லைனா சார்கோல் ஏதாவது அந்த மீடியாவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்ச்சுரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்குறது வந்து இது எந் எங்கே எல்லாம் வளரும் எந்த மீடியாவிலெல்லாம் வளரும்னு பார்த்தோன்னா சாலிட் மீடியாலேயும் இது வளரும் லிக்விட் மீடியாலேயும் வளரும் சாலிட் மீடியானால் நம்ம காமனாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீடியா வந்து லோவன்ஸ்டீன் ஜென்சன்ஸ் மீடியா அதாவது எல்ஜே மீடியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீடியாவில் நம்ம இந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து நம்ம ரொட்டீன் கல்ச்சர் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வந்து 
எப்பவுமே காமனாக ரொட்டீன் கல்ச்சருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீடியா தான் இது இதில் ஸ்டார்ச் வந்து கிடையாது இந்த மீடியாவை யூஸ் பண்ண ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் அகேன்ஸ்ட் டி டியூபர் க்ளோசிஸ் அதாவது ஐயூஏடி இந்த அமைப்பு தான் வந்து இந்த ஆர்க இந்த மீடியாவையே ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நார்மலாக வந்து இந்த ஆர்கானிசத்தை ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மீடியா யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொயாகுலேட்டட் ஹென்ஸ் எக்கு இருக்குது மினரல் சால்ட் சொல்யூஷன் அஸ்பாரஜின் மேலக்கேட் க்ரீன் எல்லாமே வந்து இந்த மீடியாவில் இருக்குது இதில் இந்த மேலக்கேட் க்ரீனோட ரோல் என்னென்னா இது வந்து வேறு ஏதாவது பாக்டீரியா வந்து இந்த வந்துருச்சு அந்த கல்ச்சரில் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து இது வளர விடாமல் தடுக்கும் செலக்டிவ் ஏஜெண்டாக இருந்து ஒன்லி டிபியை மட்டும்தான் வளர விடும் இந்த மீடியாவில் வந்து எக்கு ஆட் பண்ணுறதுனால இதுதான் வந்து சொலிடிஃபைங் ஏஜெண்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதோட எஃபிஷியன்சியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில நேரம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிளிசரால் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போ மைக்கோபாக்டீரியன் டியூபர் குளோசிஸோட க்ரோத் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆயிரும் சரியா இப்போ வந்து இது எல்ஜே மீடியாவில் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நல்ல லக்ஷோரியண்டாக இது வந்து வளரும் அதை தான் ஏ யூஜெனிக் க்ரோத்துன்னு சொல்கிறாங்க நல்ல செழிப்பாக வளரும் காலனிஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்கும் ரஃப்பாக இருக்கும் ரைஸ்டாக இருக்கும் மேலாப்பில் தூக்கிட்டுருக்கும் இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு கரெக்டான ஒரு ஷேப் கிடையாது இந்த காலனிஸ் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி எல்லோ இஷ்ஷாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து பஃப் கலர்டாகவும் இருக்கலாம் பஃப் கலர் அப்படின்னா வந்து எல்லோ இஷ் ப்ரௌன் ரெண்டும் சேர்ந்த இது ஒரு மாதிரி ப்ரௌனும் இல்லை எல்லோவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு கலரில் இருக்கும் இந்த மீடியாவில் வந்து இந்த காலனி வந்து வளர்றதுக்கு நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரங்கள் வரைக்கும் ஆகலாம் ஆனாலும் அது வளர்ந்தாலும் வளரலைன்னாலும் ஆறு வாரம் வரைக்கும் இந்த கல்ச்சர்ஸை வந்து இன்குபேட் பண்ணுவாங்களாம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இது வந்து இவ்வளோ ரஃப்பாக டஃப்பாக இருக்கிறதுனால இதை எம்எல்சிஃபை பண்ண முடியாது ஈஸியாக வந்து எந்த ஒரு சொல்யூஷன்லையும் இந்த கல்ச்சர் வந்து கரையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தவிர எல்ஜே மீடியாவை தவிர வேறு என்னென்ன மீடியா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எக் பேஸ்டு மீடியாவில் பெட்ராகினி அப்புறம் வந்து டார்செட் எக் மீடியா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பிளட் பேஸ்டு மீடியாவில் டார்ஷிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சீரம் பேஸ்டு சீரம் சப்ளிமெண்ட்டாக கொடுக்குறதுல லோஃப்ளஸ் சீரம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பொட்டட்டோவை சப்ளிமெண்ட்டாக கொடுத்து பவுலவுஸ்கி அப்படிங்கிற ஒரு மீடியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் தவிர அகார் பேஸ்ட் மீடியான்னு பார்த்தோம்னா மிடில் ப்ரூக்கு செவன் ஹெச் லெவனும் செவன் ஹெச் டென்னும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு மீடியாவும் வந்து இந்த மல்டி ட்ரக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டு டியூபர் குளோசிஸில் இந்த ஐசோனியாசிடு ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரெயினை வந்து வளர வைக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மீடியா என்னென்ன லிக்விட் மீடியா ரக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூபோஸ் இருக்குது மிடில் ப்ரூக் ப்ரோஸ்கவர் அண்ட் பெக்ஸ் இருக்குது சுலா அண்ட் சாட்டன்ஸ் மீடியா எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் காமன் மீடியா தான் இதில் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீடியான்னு பார்த்தோன்னா டியூபோஸும் மிடில் ப்ரூக் ஹெச் நைனும் யூஸ் பண்ணுவாங்க லிக்விட் மீடியா ஆர் நாட் ஜென்ரலி எம்ப்ளாய்ட் ஃபார் ரொட்டீன் கல்டிவேஷன் இந்த ரொட்டீன் கல்ச்சருக்கு வந்து லிக்விட் மீடியா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரொட்டீன் கல்ச்சருக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எல்ஜே மீடியா ஆனால் சென்சிட்டிவிட்டி டெஸ்டிங் ஆன்டிபயோட்டிக் சென்சிட்டிவிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த லிக்விட் மீடியா யூஸ் பண்ணுவோம் வேறு பயோகெமிக்கல் கேரக்டரைஸ் ஏதாவது வந்து அனலைஸ் பண்ணணும்னா இது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்து ஆன்டிஜன் ப்ரிப்ரேஷன் இல்லைனா வேக்சின் ப்ரிப்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டில் வந்து லிக்விட் மீடியா வந்து ரக் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட க்ரோத்து அதாவது இந்த பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாவோட க்ரோத் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா லிக்விட் மீடியாவில் லாங் செர்பண்டைன் கார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா செர்பண்டைன்னா என்னது பாம்பு பாம்பு மாதிரி நீளமாக ஒரு மாதிரி திருத்திருன்னு கிடக்கும் இந்த மாதிரி லாங்காக இருந்தனாலே மோஸ்ட்டாக பேத்தோஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஏ விருலண்டு ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து லிக்விடில் வளர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எல்லா இடமும் பரவி தான் வளரும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த இது இந்த கார்ட் ஃபேக்டர் வந்து உருவாக்குறது விருலன்ஸ் மட்டும் குறிக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா சில நேரங்களில் வந்து ஏ விருலண்டு ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதாவது நான் பேத்தோஜெனிக் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கூட கார்ட் ஃபேக்டர்ஸை வந்து அப்படி தான் வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில கேசஸில் அதனால் இது மட்டுமே வந்து நம்
அடுத்து பயோகெமிக்கல்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு பயோகெமிக்கல் கரெக்டரைசேஷன்னா இது நியாசினுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் அமிடைஸ் பைராசினமிடைஸ் அப்புறம் நைட்ரேட் ரிடக்ஷன் டெஸ்ட்டு நியூட்ரல் ரெட்டு இது எல்லாத்துக்கும் இது பாசிட்டிவ் அப்புறம் ட்வீன் எயிட்டி ஹைட்ராலிசிஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அப்புறம் கேட்டலைஸ் பெராக்சிடைஸ் டெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோன்னா கேட்டலைஸில் இது வீக் பாசிட்டிவ் ஆனால் பெராக்சிடைஸுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்லி பாசிட்டிவ் ஆர்கானிசம் சரியா இதெல்லாம் இதோட பயோகெமிக்கல் கேரக்டர்ஸ் இப்போ ரெசிஸ்டன்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து யூவி லைட்டில் வந்து உடனே வந்து இறந்து போயிடும் அந்த யூவி லைட் வந்து சன்லைட்லேருந்து சூரிய ஒளியிலேருந்து கிடைக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது டே லைட் மூலமாகவும் வேறு ஏதாவது லைட் சோர்ஸ் மூலமாகவும் யூவி லைட்டு கிடச்சாலும் இது இறந்து போயிடும் ஈவன் த்ரூ கிளாஸ் இப்போ கிளாஸ் வழியாக கடந்து அந்த யூவி லைட் வந்தால் கூட இந்த ஆர்கானிசத்து மேலே பட்டுனா உடனே இறந்து போயிடும் அப்புறம் ஹீட்டு ஹீட்டுன்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் அந்த ஹீட்டே போதுமானது இந்த ஆர்கானிசத்தை கொள்றதுக்கு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்போஷரை கொடுத்தா போதும் அப்புறம் ஆட்டோ கிளைவிங் ஆட்டோ கிளைவிங்கோட டெம்பரேச்சர் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி தானே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த ஆட்டோ கிளைவிங் டெம்பரேச்சர்லேயே வந்து இந்த ஆர்கானிசம் வந்து இறந்து போயிடும் இப்போ சப்போஸ் இந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து ஒரு சூரிய ஒளியில் வந்து படக்கூடிய சூழ்நிலை வந்ததுன்னா ரெண்டு மணி நேரத்தில் அது இறந்து போயிடும் அதே நேரம் அது ஸ்பூட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது நாட்கள் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கும் ட்ராப்லெட் ஃபார்ம் அதாவது ஏரோசால்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிசம் வந்து எட்டுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் அதுக்கு கரெக்டான கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா அது வயபிளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உயிரோடு தான் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஆறுலேருந்து எட்டு மாதம் உயிரோடு இருக்கும் அதே நேரம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வச்சோம்னா ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் இதால் தாக்கு பிடிக்க முடியும் அப்புறம் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் கெமிக்கல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் இது வந்து ரெசிஸ்டண்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபீனால் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் த்ரீ பர்சன்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஃபோர் பர்சன்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இதுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த பேஸில் வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டு ஆனால் சென்சிட்டிவ்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்மால் டிஹேடுக்கும் குளிட்ரால் டிஹேடுக்கும் இது சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அப்புறம் டிஞ்சர்னு சொல்லுவாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் டிஞ்சர் ஆஃப் அயோடின் அப்போ அதில் வந்து இது வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே செத்து போயிடுமா அப்புறம் எத்தனால் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனால்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் சீக்கிரமாக சாகிறது ரெண்டுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த பேஸ்லேயே செத்து போயிடும் அதனால தான் இந்த எத்தனாலை வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் க்ளவுஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண் பண்ணுறதுக்கு இந்த எத்தனாலை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மைக்கோபாக்டீரியன் டியூபர் க்ளோசஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you